हेलो स्टूडेंट्स प्रदीप शुक्ला आप पढ़ रहे हैं क्लास इलेवन की अकाउंटेंसी आज हमें पढ़ना है चैप्टर टेन स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट कैश बुक कैश बुक से पहले बता दें इसके पहले हमने पढ़ा है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस पढ़ा है तो जर्नल में हम करते क्या हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं तो हम उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डेट वाइज एंड सीक्वेंस वाइज लेकिन होता क्या है कि जहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जर्नल करना तुरंत पॉसिबल नहीं होता कि हम उससे तुरंत जर्नल कर लें ठीक है तो कन्वीनियंस के लिए अपनी जो है सुविधा के लिए हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए उसके लिए क्या करते हैं कि हम कुछ अलग से बुक रखते हैं जिसको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं या सब डिवीज़न ऑफ जर्नल बोलते हैं अब वो हमारे बुक्स कौन कौन से होते हैं देखिएगा दिया है फॉर कन्वीनियंस द जर्नल इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स कई सारे बुक्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है कि जिससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हो उस बुक में लिख दो हमें जर्नल करने की ज़रूरत ना पड़े ठीक है तो कौन कौन सी बुक है कैश बुक होता है परचेज बुक होता है सेल्स बुक होता है परचेज रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक बिल्स रेसिबेबल बुक बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर अब यहाँ पे जो कैश बुक दिया है आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है ये हमारा स्पेशल पर्पस बुक होता है स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट इसको बोलते हैं बुक फर्स्ट है हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं कैश बुक और ये हमारा कौन सा है सेकेंड है स्पेशल पर्पस बुक सेकेंड जिसमें हम परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल रिटर्न बिल रिसोल बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले आज हमें क्या पढ़ना है कैश बुक पढ़ना है अब कैश बुक है क्या तो कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्राइम बुक है हमारी जिसमें हम सबसे पहले एंट्री करते हैं जैसे जर्नल में हम सबसे पहले एंट्री करते थे तो जर्नल की जगह पे हमने एक अलग से बुक बना ली कैश बुक और हम अब डायरेक्ट जो भी ट्रांजेक्शन होगा कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे डेट वाइज एंड सिक्वेंस वाइज रिकॉर्ड करेंगे ठीक रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक तो कैश बुक जो बनता है वो बिल्कुल अकाउंट जैसे हम अकाउंट बनाते थे लेजर में बिल्कुल उसी तरीके से बनाया जाता है लेकिन इसमें डेबिट साइड में क्या था रिसिप्ट आता है जो भी पैसा हमको मिला होगा वो कैश बुक के डेबिट में एंड वाइल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक और जो भी पेमेंट्स होंगे वो सारे किधर रिकॉर्ड होंगे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे इसीलिए ये बोला जाता है कि कैश बुक ही हमारा कैश अकाउंट है और इसके लिए कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फिर कैश अकाउंट ओपन नहीं करता है अगर उसने कैश बुक प्रिपेयर कर लिया है क्योंकि ये कैश बुक के साथ प्राइमरी बुक के साथ साथ ये मेन बुक का भी काम करता है यानी जर्नल का तो काम करेगा ही करेगा साथ में ये लेजर का भी काम करेगा आप देखते हैं कि कैश बुक के टाइप्स क्या होते हैं कितने तरीके के कैश बुक होते हैं तो काइंड्स ऑफ कैश बुक क्या है कैश बुक हमारा दो तरीके का होता है ठीक है दो क्या हम बोल सकते हैं तीन तरीके का होता है एक तो सिंपल कैश बुक होता है और सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो पैसा आया उसको लिखेंगे जो पैसा हमने पे किया उसको लिखेंगे दूसरा होता है टू कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक टू कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है कि इसमें कैश के साथ साथ बैंक का भी एक कॉलम होता है तो बैंक से भी कैश में ही ट्रांजेक्शन होता है तो जो भी ट्रांजेक्शन हमारा बैंक से हुआ होगा और कैश में हमने खुद ट्रांजेक्शन किया होगा उन दोनों को टू कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं और एक लास्ट होता है पिटी कैश बुक अब पिटी कैश बुक क्या होता है कि जो हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं चार रुपये छः रुपये कहीं पेंसिल खरीदा कहीं पेन खरीदा कहीं स्टेशनरी का कोई और खरीदा कहीं रिफ्रेशमेंट का है कहीं पोस्टेज का एक्सपेंस है ठीक है तो जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम अलग से एक बुक बनाते हैं पिटी कैश बुक उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी आगे देखें क्या है तो डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट अलाउड एंड कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड विल बी रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर यानी कि अगर कोई हमें डिस्काउंट मिलता है या हम किसी को डिस्काउंट देते हैं ठीक है या फिर कोई कैंसिलेशन हुआ डिस्काउंट का कि भाई हमने आपको डिस्काउंट दिया था जब आपने कुछ पेमेंट वगैरह किया था लेकिन अब वापस हो रहा है तो डिस्काउंट को कैंसिल कर दिया जाए चाहे वो रिसीव हो या अलाउ हो ठीक है उसे हम 
कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं उसके लिए हम अलग से एक जर्नल प्रॉपर बनाते हैं और जर्नल प्रॉपर जैसे जर्नल एंट्री होती है उसी तरीके से किया जाता है जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था कि जर्नल की सब्सिडरी बुक बनाई गई है तो कैश बुक में कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन परचेज बुक में क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न बुक में जो क्रेडिट में गुड्स हमने परचेज किया था जब वो रिटर्न होगा तो उस उसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न बुक में जो क्रेडिट में गुड्स सेल कर रखा और वो रिटर्न आया तो उससे रिलेटेड बिल्स रिसबेबल बुक अगर किसी को हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है और उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज उसके बदले हमें एक्सेप्ट करके दे दिया तो वो आएगा बिल्स पेबल बुक और बिल्स पेबल बुक अगर हमने किसी से क्रेडिट में गुड्स परचेज किया और हमने उसको एक्सेप्टेंस दे दिया एक फिक्स्ड पीरियड के लिए कि दो महीने तीन महीने में हम आपको पैसा देंगे एक स्पेसिफाइड डेट पे तो वो बिल्स पेबल बुक में लिखा जाएगा और इन बुक्स के अलावा बाकी कोई ट्रांजेक्शन आता है जैसे रेंट का आ गया सैलरी का आ गया आउटस्टैंडिंग हो गया ठीक है कोई चेक मिला लेकिन हमने डिपॉजिट ही नहीं किया बैंक में तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री पास करके अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो बिल्स रिसबेबल और बिल्स पेबल है ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसके बारे में हमें पढ़ना भी नहीं है इस चैप्टर में सिर्फ हमें कैश बुक के लिए पढ़ना ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा अब यहाँ पे जो डिस्काउंट रिसीव अलाउड एंड कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव और अलाउड विल बी रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर बोला वो यही बोला है कि अगर ये सब है तो कहाँ पे लिखेंगे हम जर्नल प्रॉपर में और क्या करके जर्नल एंट्री पास करके हम जर्नल एंट्री पास करेंगे जर्नल प्रॉपर में अगर इससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन आता है तो तो अब हम देखते हैं कि हमारा पहला क्या है सिंपल कैश बुक तो सिंपल कैश बुक में होगा क्या भाई सिंपल कैश बुक है मतलब सिंगल कॉलम एक कॉलम होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मेट जो बनाएंगे वो हमारा देखिए कैसा होगा ये दो पार्ट में डिवाइड होगा जैसे टी शेप बनता है आपका लेफ्ट साइड डेबिट और राइट right साइड आपका क्रेडिट हो गया अब यहाँ पे कॉलम क्या होगा डेट होगा डेट में हम क्या करेंगे पहले ईयर ऊपर क्या लिखेंगे हम ईयर लिखेंगे फिर मंथ लिखेंगे और फिर डेट लिखेंगे अब पर्टिकुलर में टू लगाएंगे बाउचर नंबर भाई जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका एक बाउचर मिलता है तो कौन सा बाउचर है बाउचर का नंबर क्या है अगर दिया होगा तो रिकॉर्ड करेंगे लेजर फोलियो क्योंकि ये हमारा क्या है प्राइम एंट्री की बुक है जिसमें हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अगर हमने इससे लेजर पोस्टिंग की तो जो भी हमने यहाँ अकाउंट लिखा उसका लेजर के जिस पेज नंबर पे जो है रिकॉर्ड हुआ होगा वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा सेम आपका क्रेडिट साइड में भी है ठीक है तो दोनों साइड में ऐसे ही और यहाँ पर क्रेडिट में जब हमें लिखना होगा तो बाई लिखना होगा अब आपको इसमें रिकॉर्ड करने के लिए देखना क्या है सिर्फ सिंपल सी बात है कि जो पैसा आया वो कहाँ होगा डेबिट में रिसिप्ट और जो पैसा गया वो क्रेडिट में होगा लेकिन यहाँ पे लिखेंगे क्या भाई जिसके लिए पैसा आया है या जिससे पैसा आया है तो वो डेबिट जैसे हमने कह दिया कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश तो पैसा आया कहाँ से आया गुड्स को सेल करने से आया तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्स अब जैसे हमने रेंट पे किया तो पैसा दिया कहाँ दिया रेंट के लिए दिया है तो बाई रेंट या मान लो हमने लिख दिया पेड टू मोहन मोहन को पैसा दिया तो पैसा तो गया पेमेंट है क्रेडिट में होगा लेकिन कहाँ गया मोहन के पास गया तो यहाँ पे आ जाएगा बाई मोहन ऐसे हमें इसको रिकॉर्ड करना है और कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है ये पॉइंट क्या है वेन कैश बुक इज मेंटेन्ड कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर लेजर में हम कैश अकाउंट ओपन नहीं करते हैं उसका रीजन ही यही होता है कि जो हमारा कैश बुक है वो कैश अकाउंट भी होता है सेम टाइम पे ठीक है कैश बुक बैलेंस सॉरी जस्ट लाइक एनी अदर अकाउंट कैश बुक का जो बैलेंस होता है जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो जैसे बाकी अकाउंट्स का हम बैलेंस निकालते थे लेजर में ठीक है कि डेबिट का टोटल ज़्यादा है कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है कि इधर बैलेंस कम है ठीक है तो जिधर कम होता था उधर उतना पैसा लिखते थे वो बैलेंस होता था बिल्कुल उसी तरीके से हमें कैश बुक को भी बैलेंसड करना है इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन इसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा अब नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मतलब कि जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो जैसे बोल दिया 
चार्ज डेप्रीशिएशन एट टेन परसेंट पर एन एम अब टेन परसेंट पर एन एम डेप्रीशिएशन है ठीक लेकिन डेप्रीशिएशन में ना तो हमने पैसा पे किया और ना किसी से हमको पैसा मिला या फिर हमने कह दिया आउट सैलरी आउट स्टैंडिंग अब सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है तो सीधी सी बात वहाँ पे कैश इन्वॉल्व है ही नहीं तो जिन ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होगा उन ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे फिर नेक्स्ट है इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट इज कैश क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो सिर्फ कैश से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन लिखा जाता है तो वन एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड होता है तो ये हो गया हमारा सिंपल कैश बुक का कि कैसे हमें लिखना है सिंपल सी बात ध्यान क्या रखना है कि रिसिप्ट है तो डेबिट पेमेंट है तो क्रेडिट लेकिन पैसा आया भी हो और गया भी हो तो ही कैश बुक में लिखा जाएगा अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा अगर कैश का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे नहीं हो रहा और सिर्फ कैश लिखा जाएगा बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा हाँ बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैसा रिकॉर्ड होगा कि जैसे हमने बैंक में पे किया कैश पेड टू बैंक या डिपॉजिटेड इन टू बैंक तो कैश हमारे पास से जा रहा है वो रिकॉर्ड होगा या फिर हमने लिख दिया कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज तो बैंक से पैसा निकाला है अपने ऑफिस के लिए निकाला हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है तो उसे हम रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो ये तो था हमारा सिंपल कैश बुक का एक बेसिक नॉलेज जिससे आपको ये पता चले कि कैसे हमें कैश बुक मेंटेन करना है और अब तो सिंपल कैश बुक का हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिससे हमारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए और पता चल जाए कि कैश बुक हमें कैसे प्रिपेयर करना है तो पहला क्वेश्चन जो हमने एक क्वेश्चन लिया वो क्या दिया है सबसे पहले 2018 जनवरी फर्स्ट को है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश परचेज फर्नीचर फॉर कैश परचेज गुड्स फॉर कैश पेड फ्रेड सोल्ड गुड्स फॉर कैश पेड टू रमेश सोल्ड गुड्स फॉर कैश पेड वेजेस परचेज गुड्स फ्रॉम राज पेड रेंट बाई चेक अब हमें इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहला काम हम बनाएंगे एक फॉर्मेट सिंपल कैश बुक का ठीक है अब यहाँ पे फॉलो क्या क्या जो है कॉलम होगा डेट का होगा पार्टिकुलर का होगा बाउचर नंबर का होगा लेजर फोलियो का अमाउंट का ये एक साइड का है यहाँ तक आपका क्या है डेबिट है और इधर से आपका क्या है क्रेडिट है डेट पर्टिकुलर बाउचर नंबर लेजर फोलियो अमाउंट अब आपको ध्यान क्या रखना है कि डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे रिसिप्ट को लिखोगे और क्रेडिट साइड में आपको लिखना है पेमेंट अच्छा और साथ में हमें टू बाय यूज करना है और उसमें रीजन लिखना है या फिर हम बोल सकते हैं नेम ऑफ अदर अकाउंट जो बुक की लैंग्वेज में नेम ऑफ अदर अकाउंट लिखना है अब वो नेम ऑफ अदर अकाउंट क्या होगा वो रीजन होगा जिसकी वजह से पैसा आया या पैसा गया अब जैसे पहला ट्रांजेक्शन हम देखते हैं मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश किस डेट में स्टार्ट किया जनवरी फर्स्ट को टू अब यहाँ पे सबसे पहला काम आप कर लो कि ईयर दोनों साइड लिख लो 2018, 2018। अच्छा मंथ पूरे ट्रांजेक्शन में आपको जनवरी दिया है तो आप दोनों साइड में जनवरी लिख के रखो ठीक है अब क्या करोगे पहला ट्रांजेक्शन है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश हमने आपको बताया था कि जो मोहन है ये आपका क्या है प्रोपराइटर है कौन है प्रोपराइटर और बिजनेस आपका एक अलग है ठीक है दोनों को सेपरेट माना गया है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब दो अलग लोग बिजनेस को भी एक पर्सन मान लिया तो अब अगर मोहन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो पैसा किसको देगा बिजनेस को देगा हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो किसके लिए रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के लिए रिकॉर्ड करते हैं तो बिजनेस को मोहन से पैसा मिला बिजनेस के लिए क्या है रिसिप्ट है तो डेबिट साइड में होगा फर्स्ट को टू अब नेम ऑफ अदर अकाउंट क्या होगा किस वजह से या किससे पैसा आया तो पैसा यहाँ पे आया किसने दिया मोहन और मोहन कौन है प्रोपराइटर तो हम नाम नहीं लिखते प्रोपराइटर के लिए प्रोपराइटर के अमाउंट को हम कैपिटल लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट कितना दिया है टू लाख रुपीज अब दूसरा ट्रांजेक्शन देखिए लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश कैश में खरीदा तो अब फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर तो आया लेकिन पैसा हमारा गया तो जो भी पेमेंट होगा पैसा देंगे तभी तो फर्नीचर खरीदेंगे तो जो भी पेमेंट होगा वो किधर लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा तो जनवरी सेकेंड बाई और किस वजह से पैसा गया क्योंकि फर्नीचर हमने खरीदा अगर गुड्स होगा तो परचेज टर्म यूज होगा और अगर कोई और एसेट्स होगा तो उस एसेट्स का नाम लिखा जाएगा बाई परचेज 
अकाउंट ठीक है कितने का खरीदा हमने फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का खरीदा अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है परचेज गुड्स फॉर कैश गुड्स खरीदा जनवरी थर्ड को और कैश में खरीदा तो खरीदे हैं तो पेमेंट करेंगे पैसा जाएगा क्रेडिट में होगा सिंपल सा है बाई लेकिन गुड्स है तो टर्म क्या यूज होगा परचेजेस परचेजेस अकाउंट कितने का परचेज किया थर्टी थाउजेंड का फिर इसके बाद दिया है पेड फ्रेड पेड वर्ड आपको मिल गया ना पेड मतलब पेमेंट पैसा दिया किसके लिए दिया फ्रेट के लिए दिया तो पैसा दिया है तो पेमेंट साइड में होगा क्रेडिट में जनवरी फाइव बाय फ्रेट 500 फिर नेक्स्ट आपको क्या दिया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000 डेट है जनवरी सेवन अब आप बताओ गुड्स आप सेल करोगे कुछ आप बेच रहे हो तो बेचने के बदले पैसा मिलेगा या आप पैसा दोगे भाई सामान भी दोगे और पैसा भी दोगे ऐसा तो होगा नहीं आप कोई सामान बेचोगे तो उसके बदले आप पैसा लोगे तो पैसा आएगा यानी रिसीव्ड है आएगा तो डेबिट में जनवरी सेवन को और किस लिए से पैसा गया सेल्स की वजह से क्योंकि हमने गुड्स को क्या किया सेल कर दिया तो सेल हो जाएगा यहां पे कितने का ट्वेंटी का फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है पेड टू रमेश पेड मतलब पैसा दिया पेमेंट क्रेडिट में और किसको दिया रमेश को दिया तो अदर अकाउंट क्या होगा रमेश क्रेडिट में बाय रमेश ट्वेंटी थाउजेंड और एक चीज यहां पे नेक्स्ट देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश फिर से दिया टेन थाउजेंड का कब सेल किया जनवरी फिफ्टीन तो सेल करोगे पैसा आएगा रिसीप्ट होगा डेबिट में तो ये हो जाएगा फिफ्टीन को टू सेल्स अकाउंट कितने का सेल किया टेन थाउजेंड का फिर इसके बाद लिखा है पेड वेजेस पेड मतलब पैसा दिया पेमेंट क्रेडिट होगा जनवरी ट्वेंटी और किसके लिए पैसा दिया वेजेस के लिए कितना दिया टेन थाउजेंड तो क्रेडिट में बाई वेजेस अकाउंट और कितना दिया है हमने टेन थाउजेंड फिर इसके बाद लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राज किससे खरीदा थोड़ा बड़ा लिखना दिख नहीं रहा होगा राज परचेज गुड्स फ्रॉम राज जब भी किसी पर्सन का नेम दिया हो और कैश वर्ड यूज ना हो तो इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उधार में हमने खरीदा है और क्रेडिट में खरीदा परचेज किया तो परचेज बुक में लिखा जाएगा ना कि कैश बुक में क्योंकि कैश का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट ऐसे भी मिल सकता है ऑन क्रेडिट मिल सकता है ठीक है अब क्रेडिट नहीं भी लिखा तो भी ध्यान रखना कि अगर पर्सन का नेम दिया है और साथ में कैश वर्ड नहीं है तो इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसे हम सिंपल कैश बुक या डबल कैश कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा क्रेडिट परचेज तो ये तो आएगा नहीं फिर नेक्स्ट लिखा है जनवरी थर्टी पेड रेंट बाई चेक अब चेक तो भले ही आप दे रहे हो लेकिन पैसा कहाँ से जाएगा आपके बैंक से जाएगा और आप लिख क्या रहे हो सिर्फ कैश लिख रहे हो जो आपके पास कैश है आपके बिजनेस में कैश है उसके लिए आप ट्रांजेक्शन लिख रहे हो सिंपल कैश बुक में तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा ना कि कैश के कॉलम में ये जो अमाउंट का कॉलम है सिंपल कैश बुक यानी एक कॉलम है तो सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब कि कैश का कॉलम है बैंक का कॉलम नहीं है तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बैंक के कॉलम में लिखा जाता है यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा अब बैंक से रिलेटेड ये भी आता है कि पेड टू बैंक है तो पेड टू बैंक में हम कैश पे करते हैं इसलिए कैश बुक में लिखा जाता है ठीक है और कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज तो वहां पर कैश हमारे बिजनेस में आता है इसलिए लिखा जाता है लेकिन चेक पेड टू चेक अगर हमने पे किया किसी को चेक से पेमेंट किया तो वो बैंक से ही पेमेंट होगा कैश हमारे पास है नहीं हमने सिर्फ एक पेपर दिया जाएगा अब इसके बाद हम इसका कर रहे हैं टोटल और टोटल करके इसको हम करेंगे बैलेंस तो बैलेंस करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैश बुक का यानी कैश कॉलम का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होगा क्रेडिट का मतलब कि कभी भी उसका क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि जितना आपके पास पैसा होगा उतना ही पे कर सकते हो अगर आपकी जेब में सौ रुपये है तो सौ ही खर्च कर सकते हो उस टाइम पे उसमें से एक सौ दस नहीं दे सकते हो तो कभी भी इसका बैलेंस क्रेडिट नहीं होगा यानी हमेशा डेबिट ज़्यादा होगा या तो बराबर हो जाएगा तो इसको अगर हम ऐड करें तो यह आएगा टू लैख थर्टी एट थाउजेंड टू लैख थर्टी एट थाउजेंड 
दोनों साइड लिखेंगे अब इधर का टोटल देखिए 50 प्लस थर्टी एट्टी एट्टी और 21 वन वन लैख टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू लैख थर्टी एट थाउजेंड वन लैख टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसमें से माइनस करिए पता चलेगा कि कितना कम है यहाँ पे तो ये आ जाएगा वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का यहाँ पे बैलेंस आ रहा है और ये हो जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन और डेट कौन सा होगा मंथ का लास्ट डे ठीक है और इसको क्या करेंगे जैसे हम लेजर में ब्रॉड डाउन करते थे इसको भी ब्रॉड डाउन कर लीजिए तो जनवरी है तो फैफ फर्स्ट को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब ये इधर क्यों आया क्योंकि एक्सेस कौन सा था डेबिट का एक्सेस था तो अगले महीने दिखाएंगे तो किस साइड में दिखाएंगे डेबिट में कि डेबिट इतना हमारे पास एक्सेस है तो डेबिट में दिखाया तो ये हो गया हमारा सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे टू कॉलम यानी डबल कॉलम कैश बुक के साथ उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कुछ ट्रांजेक्शन को समझेंगे कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनकी कैश में भी एंट्री होती है बैंक में भी एंट्री होती है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थैंक यू